അത്യുത്തര കേരളം മുതൽ അനന്തപുരിയുടെ ഹൃദയം വരെ ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും കാതോർത്തിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷാണ് കേരളത്തിന്റെ കുലപതി സുന്നി യുവചേതനയുടെ ആവേശം വിഘടിത സുന്നികളുടെ പേടി സ്വപ്നമായ അബ്ദുസമത പൂക്കോട്ടൂർ സദസ്സിന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ സവനയും സാദരം പ്രസംഗപീഠത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ശരിക്കലീക്ക അജമാഴീൻ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العلي العظيم ആദരണീയരും ബഹുമാനീയരുമായ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷനും ജില്ലാ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനും കൂടിയായ സുഹൃത്ത് ഷറഫുദ്ദീൻ മൗലവി ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാന്യനായ എസ് എം കെ തങ്ങൾ ബാലവി അവർകൾ വേദിയിലുള്ള എന്റെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് കാസിം ഫൈസി നമ്മുടെ വേദിയെ പ്രൗഢമാക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യനായ നുറുദ്ദീൻ യമാനി കെ എ ജാഫർ മുസ്വ മുസ്ലിയാർ ഉസ്മാൻ ഹാജി ഉമർ ഹാജി ഷിഹാബുദ്ദീൻ മാസർ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ഷെരീഫ് ഐസി നിയാസ് ഫൈസി ഉമർ ബാക്കവി തകിയുദ്ദീൻ യമാനി വി എ ഇസ്മായിൽ കെ അബുബക്കർ കുഞ്ഞുബാവ കെ എം ഹനീഫ് കെ എച്ച് സിദ്ദീഖ് തുടങ്ങി സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച പി കെ കുഞ്ഞിബാപ്പു സാഹിബ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിന് സാക്ഷികളായ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാർ യുവാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നമ്മുടെ ഈ സംഗമം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരമലായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മരണമടഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ വിശേഷ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുനാഥന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി സന്തോഷം കൊള്ളുവാൻ പടച്ചടപ്പ് നമ്മെ തുടക്കുമാറാവട്ടെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇത്ര നല്ലൊരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഈ മഹത്തായ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സന്നിഹിതരാവുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകരെയും സന്നിഹിതരായ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെയും അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബു സുബാനുഭവത്താല ഹയറിന്റെ അഹലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായൊരു സഹസ്വരുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി പ്രൗഢമാക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൌത്യത്തിലേക്ക് ആമുഖമില്ലാതെ കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലനമ എന്ന പണ്ഡിത സഭയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ചർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു വശങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകാതെ അവിടെ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ ദിനുൽ ഇസ്ലാം വളരെ നേരത്തെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മാലിക് ബിന റതി അള്ളാഹു തലാഖുവിന്റെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മണ്ണ് എന്ന രീതിയിൽ തൃശൂർ ജില്ലയ്ക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യേകതയും അവര് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിശുദ്ധ ദിനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്ര സത്യം പക്ഷെ അവരുടെ കടന്നുവരവോടുകൂടി നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ 
വിശുദ്ധ ദിരുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം കൂടുതൽ സുസാധ്യമായി നിർവഹിക്കാൻ വ്യാപക പ്രബോധനം നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചു അവനാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയ മിഷണറിയും അതിന്റെ മുമ്പും ഇവിടെ പരിശുദ്ധ ദിരുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖ് നഹീറുദ്ദീനുവിന് തക്കയുദ്ദീൻ എന്ന മഹാനടക്കമുള്ളവർ ആദമല കാണാൻ ഇതുവഴി കടന്നുപോയതും ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ രാജാവിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതും ചന്ദ്രൻ വന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അരമനയിൽ ചർച്ച നടന്നതും അതുവഴി ഒരു രാജൻ ബാണപ്പെരുമാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇസ്ലാമതും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വിദേശത്ത് പോയതുമൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സത്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാലിക്കബിനദീൻ അറിയാഹു തരക്കും സംഘവും കടന്നു വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ കേരളത്തിൽ ദീനുണ്ട് എന്ന വസ്തുത അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മഹത്വകൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ചെയ്ത പ്രവർത്തനം പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കുകയും പള്ളികളിൽ കാന്തിമാര നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും കാന്തിമാര നിയമിക്കുകയും പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു ആ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ശൈലിയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഇവിടെ വന്ന പ്രബോധകന്മാരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ ഒരു കാന്തി നിയമിതനാകും ആ കാന്തി ജനങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ദിലുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്നുകൊടുക്കും അത്തരമൊരു പ്രക്രിയ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നതായി പഴയകാല പ്രബോധന ചരിത്രങ്ങളും ഇന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ചരിത്ര രേഖകളും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അക്കൂട്ടത്തിൽ തെന്നിന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം കേന്ദ്രമായി വളർന്നു വന്ന പ്രദേശമാണ് ചാലി പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് ആ കോഴിക്കോട് പ്രദേശത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവിടെ പ്രമുഖരായ ചില കുടുംബങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ദിനുൽ ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ബാണപ്പെരുമാൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ധർമ്മടത്ത് പോയി തിരിച്ച് ബേപ്പൂരിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് കപ്പൽ കയറി പോകുന്നത് ധർമ്മടത്ത് പോയി തന്റെ സഹോദരി ശ്രീദേവിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ശ്രീദേവിയുടെ മകൻ കോഹിനൂർണയും കൊണ്ട് തിരിച്ച് കപ്പൽ അദ്ദേഹം ബേപ്പൂരിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമന്തന്മാരായ നാലഞ്ച് കുടുംബത്തിലെ പ്രമുഖ ഹിന്ദു നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോയി എന്ന് അവർ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി അതിന്റെ രേഖകൾ മുഴുവൻ ഡോക്ടർ സി കെ രീം സാർ തപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേരള മുസ്ലിം ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഇസ്രോ ഓഫ് കേരള മുസ്ലിംസ് സ്റ്റാലിസ് ആൻഡ് ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ മനോഹരമായി ചാലിയത്തു നിന്നും ബാണപ്പെരുമാളിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ആ മുസ്ലിം തറവാട്ടിലെ കാരണവന്മാരുടെ പേരും അവർ തിരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ പേരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി കടന്നു ഏതൊരു പഠിതാവിനും പഠിച്ചാൽ വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുന്ന ചരിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തിരിച്ചു വന്നതോടുകൂടി ചാലിയും ഒരു ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രമായി അവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കബിന്റെ ഹബീബ് റതി അള്ളാഹു തന ഇവരുടെയൊക്കെ സ്വത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ച് അവിടെ നല്ല ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചതോടുകൂടി അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തന്റെ പേരമകനെ തന്നെ കാന്തിയാക്കി കാരണം ഇസ്ലാമിന് നല്ല വേരോട്ടമുള്ള ഒരു പ്രദേശമായി ചാലിയ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ഇസ്ലാം അവിടെ പ്രചരിക്കാൻ തന്റെ മകൻ തന്നെ കാരണക്കാരനാവട്ടെ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി സൈനുദ്ദീൻ മദനി റതി അള്ളാഹു തരൻഹുവിനെ അവിടെ കാന്തിയാക്കി മാലിക് ബിൻ ഹബീബ് റതി അള്ളാഹു തരൻഹുവിന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് അവിടെ കാന്തിയായി വന്നത് അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധ ദിനുൽ ഇസ്ലാം അവിടെ പ്രചരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് കാന്തിമാരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കി കോഴിക്കോട് കാന്തിമാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാന്തി ഒന്നാമത്തെ കാന്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മദനി തങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ കോഴിക്കോട് കാന്തി പരമ്പരയിൽ പ്രോജ്വലരും പ്രമുഖരുമായ പല പണ്ഡിതന്മാരും കാന്തിമാരായി വന്നു ആ കാന്തിമാരായ കൂട്ടത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻ കാന്തി മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് മുതൽ കിൽസിന്റെ അകത്ത് അബുബക്കർ കുഞ്ഞി കാന്തി മുതൽ ഫഖ്റുദ്ദീൻ റമദാൻ ഷാലിയാത്തി തങ്ങൾ മുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രോജ്വലരും പ്രമുഖരുമായ പല പണ്ഡിതന്മാരും കടന്നു വന്നു കാന്തി മുഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു തരഹുവിനെ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹമാണ് ഫത്തുഹുൽ മുബീൻ എഴുതിയത് അദ്ദേഹമാണ് മുഹീദ്ദീൻ മാല എഴുതിയത് വലിയ ആലിമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദസ്രീഫാത്തുകൾ കേരളത്തിൽ പരക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച വലിയൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു കോഴിക്കോട് കാന്തി കിൽസിന്റെ അകത്ത് അബുബക്കർ കുഞ്ഞി കാന്തി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർക്ക് ഭദ്രപ്പെടപ്പാട്ട് എഴുതുവാൻ തന്റെ പള്ളി ദർശനം മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ
ആദ്യം അദ്ദേഹം ദർശ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് കോഴിക്കോട്ട് പള്ളി ദർശന അങ്ങനെ തന്നെ ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കോഴിക്കോട് ഖാദി കുടുംബത്തിലെ ഫഹ്റുദ്ദീൻ റമദാൻ തങ്ങളുടെ ദർശൻ അവിടുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹറമിൽ പോയി അവിടുന്ന് പിന്നെ അസുഹറിൽ പോയി ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം സക്കരിയൽ അൻസാരി തങ്ങളുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സക്കരിയൽ അൻസാരി തങ്ങൾ ആ മഹാന്റെ കബർ ഇന്നും കെയ്റോയിൽ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ പള്ളിക്ക് സമീപം ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ വെളിപ്പാടകലയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതന് ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഗുരുവചനം അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു പൈത്രമക്കത്ത് യാത്രയിൽ എനിക്ക് ആ മഹത്തായ കബർ ജിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അനുസ്മരിക്കും അത്രയും വലിയ ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് പോയിട്ട് ഇൽമ പഠിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു ഒന്നാമത്തെ മഹത്വം ആ മഹാനുഭാവൻ വലിയ ഒരു ദർശുണ്ടാക്കി പൊന്നാനി ആ പൊന്നാനി പള്ളി ദർശന്റെ പ്രൗഢി ജാമ്യ ഉല്ലാസറിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടുവോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സിലബസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ മഹത്തായ പള്ളി ദർശ് ക്രമീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ വന്നു കോഴിക്കോട്ട പള്ളി ദർശനേക്കാൾ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പള്ളി ദർശായി പൊന്നാനിയുടെ പള്ളി ദർശ മാറി കോഴിക്കോട്ട പള്ളി ദർശ് ജനകീയമായിരുന്നില്ല അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു പള്ളി ദർശായി പൊന്നാനിയുടെ ദർശ് ജനകീയമായിരുന്നു ആ പൊന്നാനി പള്ളി ദർശിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് പഠിച്ച ഇൽമ നേടി നാനാ ഭാഗത്തേക്കും വിജ്ഞാന പ്രസരണം തുടങ്ങി അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ മഹദൂബ് വന്നു രണ്ടാമത്തെ മഹദൂബ് വന്നപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് സൈനുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാം മഹദൂവും അദ്ദേഹവും വിദേശത്ത് പോയി പഠിച്ച ഇൽമ നുകർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നത് ഇൽമ സമൂഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുത്തു ആ ദർശം ഒന്നുകൂടി വിപുലമായി ചുരുക്കത്തിൽ പൊന്നാനി പള്ളി ദർശിൽ പൊന്നാനി പള്ളിയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ആ തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു വിളക്കുണ്ട് ആ വിളക്കിൽ നിന്നുള്ള തീനാളം കത്തിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് സനത് നേടിയവർ പുറത്തു പോയത് അവരാണ് നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഈ വേദിയിലും ഈ സദസ്സിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പണ്ഡിതന്മാരല്ല സാധാരണക്കാർ പോലും അലിഫ് എന്നൊരക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ ഒന്ന് പരതി നോക്ക് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ 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 ഗുരുവിലൂടെ പോയി നോക്ക് നമ്മുടെ ഇൽമ നേരെ ചെന്നത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂം തങ്ങളിൽ ആ മഹദൂമിന്റെ പൊന്നാനിലെ വിളക്കത്തിന്റെ തിരുനാളത്തിലെത്തും നമ്മുടെ ഇൽമ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരുവനുണ്ടെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ ഇൽമിന്റെ പ്രഭ ചെന്നെത്തുന്നത് പൊന്നാനിന്റെ വിളക്കത്തെ തിരിയില്ല ആ പൊന്നാനിയിലെ വിളക്കത്ത് നിന്ന് കത്തിച്ചെടുത്ത ഇൽമയെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ നമ്മുടെ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു കത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൽമ മുഴുവൻ പൊന്നാനിയിലെത്തും പൊന്നാനിയിലേക്ക് ആ ഇൽമ വരുന്നത് കോഴിക്കോട്ട് കോഴിക്കോട്ട പള്ളി ദർശന ഫഹ്റുദ്ദീൻ റമദാനി ഷാലിയാത്തി തങ്ങളിലെത്തും അവിടുന്ന് ആ പരമ്പരയിലൂടെ മേലോട്ട് പോയി ആ കാതി കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് ആ പരമ്പരയുടെ തലപ്പത്തുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മദനി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനിലെത്തും സൈനുദ്ദീൻ മദനി മാലിക് ബിൻ ഹബീബ് തങ്ങളെ പേരക്കുട്ടിയ മാലിക് ബിൻ ഹബീബ് വഴി ആ ഇൽമ അങ്ങനെ കടല് കടന്നു പോയി അഷ്റഫ് അൽ ഖൽഖ് മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസഫാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിലെത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് ദീന് വന്നതിന് ഒരു താവഴിയുണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് പരിശുദ്ധ ദീൻ എത്തിയതിന് ഒരു തറവാടിത്തമുണ്ട് ആ തറവാടിത്തത്തിന്റെ വഴിക്ക് ദീന് കിട്ടിയവരാ നമ്മള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തറവാടിത്തം അനുസരിച്ചുള്ള ദീൻ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മഹദൂമി കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിക് ബിൻ ദിനാർ അള്ളാഹു തലഖുവിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ മഹദൂമി കാലഘട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ മാലിക് ദിനാറിന്റെ കാലഘട്ടവും നമ്മളുടെ ബന്ധമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാലിക് ബിൻ ദിനാർ തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വന്നോ അതാണ് മഹദൂമമാർ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ ബന്ധം ശരിക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ മഹദൂം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ എ ഡി ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണശേഷമുള്ള കണക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ രണ്ടാമത്തെ മഹദൂമ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ ശരിക്കും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
മഹദൂമ മരിച്ചിട്ട് മുന്നൂറ് കൊല്ലം കേരളത്തിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മഹദൂമ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലധികം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ദീൻ ശരിക്ക് മുറുക പിടിച്ചു ഇവിടെ തർക്കണ്ടായിരുന്നു അവര് മൗലി തോന്നിയില്ലേ അവര് റാത്തി ബിജോലിയില്ലേ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചില്ലേ അവര് കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്തില്ലേ അവര് ചുമക്ക് രണ്ട് പാങ്ക് വിളിച്ചല്ലോ ലോകത്ത് മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന മാർഗം മഹദൂമ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കോമ് പഠിച്ചു ജനങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു പിന്നെയും പഠിപ്പിച്ചു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലം തുടർന്നു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്തേ ഉണ്ടായത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കടന്നു വന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ ചിന്തയുമായി ഞാനതിന്റെ അടിവേരുകളിൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ചരിത്രം മാത്രം നോക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതൻ എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതൻ സമൂഹത്തോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗൗരവത്തിലൊരു കാര്യം ഗൗരവത്തിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതൻ ഗൗരവത്തിലൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഹദീദിന്റെ തലക്കത്തിൽ ഒരു വാചകം ഉണ്ടാകും അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുത്തൂതൻ അഷറഫ് അൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലാ ഇന്നി ഊതിതുൽ ഖുർആന വ മിത്ലഹു മഅഹു ഇനിക്ക് അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നു വ മിത്ലഹു മഅഹു ഖുർആൻ പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിച്ചറപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുത്തൂതൻ സ്വഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഖുർആൻ തന്നു അലാ ഇന്നി ഊതിതുൽ ഖുർആന വ മിത്ലഹു മഅഹു ഇനിക്ക് അല്ലാഹു ഖുർആൻ തന്നു അതുപോലെ വേറെ പലതും തന്നു ഖുദ്സി അഹദീത് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ നിർബന്ധ കർമ്മമായ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം നേരത്തെ തങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുർആൻ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് വക്ത കിട്ടും ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം കണ്ടെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കണ്ടെടുത്താൽ തന്നെ അതിന്റെ സമയക്രമം ഒന്നും ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അതാ ഇന്നി ഊത്തി ഖുർആനോ മിഥലഹോ മാഹോ എന്നിട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വയറ് നിറച്ച് ഉണ്ടിട്ട് ഒരാൾ പറയുന്ന കുറച്ചൊക്കെ സൗകര്യവും സംവിധാനവും വിദ്യാഭ്യാസവും അതുപോലെ തന്നെ പണത്തിന്റെ പണപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സൗകര്യമുള്ള കാലഘട്ടം പറയുമ്പോൾ പറയും എണിഞ്ഞിട്ട് സേജമ കയറി പറയും എന്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതൽ പറയുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് കൗമ പറയും എന്ത് പറയും അലൈക്കും വിഹാദൽ നിങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ മാത്രം മുറുകപ്പിടിച്ചാൽ മതി അലൈക്കും വിഹാദൽ ഖുർആൻ എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചര ഹദീദിന്റെ അവസാനത്തിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലാകുന്ന ഞാനൊരു കാര്യം ഹറാമാക്കിയാൽ അത് അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയതിന് തുല്യമാണെന്ന് അഷറഫ് ഉൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് എന്തൊരു ഗൗരവമുള്ള വാക്കാണ് ആ വാക്കിന്റെ ഗൗരവം നോക്കുങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ശേഷമുള്ള ആളുകളുടെ പ്രധാന വാദം എന്താ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം കൂടുതൽ മൂന്ന് കാര്യം അവർ പറഞ്ഞത് മഹാപകടല്ലേ അവരൊന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പ്രവാചകൻ സാധാരണക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പറയാൻ പാടില്ല വഹിയല്ലാത്ത ഒരു അക്ഷരം സംസാരിക്കാത്ത ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ വഹിയല്ലാത്ത മാ എന്തിക്കുമില്ല ഹവാ ഇല്ല വഹിയും യുഹ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സന്ദേശം കിട്ടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് സാധാരണക്കാരെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പ്രവാചകന് തെറ്റ് പറ്റുന്ന പറഞ്ഞു തെറ്റ് പറ്റുന്ന പറഞ്ഞ പ്രവാചകനെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ തെറ്റൂലേ പ്രവാചകന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത്ര വലിയ വിഷയമല്ല എന്നല്ലേ പ്രവാചക പ്രസക്തി നട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അതിന്റെ ഗൗരവത്തിന് ഈ മൂന്ന് വാക്കിലൂടെ പ്രവാചക പ്രസക്തി നട്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉടനെ ചോദിക്കണ്ട അത് ബുഹാരിലുണ്ടോ ബുഹാരിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ ചോദിക്കാ ബുഹാരിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചോദിക്കുക സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിലുണ്ടോ സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിൽ ഉണ്ട് തന്നെ പിന്നെന്താ ചോദിക്കാൻ സെനത് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മറ്റേ സെനതല്ല അവർക്ക് വരേണ്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇവർ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ ഇവർ ശരിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാത്രം അവലംബിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സമൂഹത്തോട് അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായി അതാണ്
അള്ളാഹു ഇവരെ മുറിനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ മഹാനെ മുറിനിർത്തിക്കൊണ്ട് പടച്ചരപ്പിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നതിന്റെ പേര് നമ്മൾ ധീരം അങ്ങോട്ട് പുറത്തു പോയി ലോകം മുഴുവൻ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു നോക്കിയാൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കാഫറ എന്ന പണിയാണല്ലോ ഈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കോ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ മദീനത്ത് ചെന്ന് നോക്ക് റോദാ ഷെരീഫൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറത്താ ജനത്തിൽ ബാക്കി തുറന്നാൽ എപ്പോഴും ചെയ്യാറത്താണ് ഞാനിപ്പോ ജിയാർത്ത് യാത്ര നടത്തി തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ അത്ഭുതത്തോട് ഓർക്കും ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ മക്കാമ ചെല്ലുമ്പോഴ് ജനങ്ങളുമായിട്ട് തിരക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് നബി സുദിൻ മിസ്രി അബീവിന്റെ മക്കാമ ചെയ്യാറത്ത് ഇമാം ബൂസലി തങ്ങൾ മക്കുപറയിൽ ഞങ്ങളൊരു സംഘം ചെന്നപ്പോ പുറത്ത് ചെല്ലാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു വിശാലമായി പുറത്ത് ചെല്ലാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു അവളൊക്കെ പുറത്തു പോയത് എന്താ പതിനേക ദൂരം ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അത് ഇവിടുത്തെ പൂർവികർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവർത്തനം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായി മാറ്റിയിട്ട് അവർ നമ്മളെ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പടിക്ക് പുറത്തു നിർത്തി അതിനവർ ഉപയോഗിച്ചതോ മക്ക മുഷരിക്കങ്ങൾക്ക് മേലിറങ്ങിയ മുഴുവൻ ആയത്തുകൾ ഇതും പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു യഥക പോലെ ഇരാ ആയാത്തിൽ നസലത്ത് ഫിൽ മുഷരിക്കി മുഷരിക്കങ്ങളെ മേലിറങ്ങിയ ആയത്തൊക്കെ അവർ തേടിപ്പോകുമ്പോൾ ആ ആയത്തുകൾ മുഴുവൻ അവർ മുഹ്മിനീങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തും നമ്മളെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ട് നമ്മളെ മുഴുവൻ മുഷരിക്കാക്കി ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതികേട് വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു ഗതികേട് വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇതിനെ ശരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിവേചന പവർ ഉള്ള ഒരു ടീം വരുന്ന അതും പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചു വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം കമാൻ റസൂൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്റെ ശരിയായ പാത മുറുകെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ത്വായിഫത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്റെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അഷ്റഫ് ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് ആ ഉമ്മത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യമനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഒരു പണ്ഡിത കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനോത്തര കേരളത്തിന് വരദാനമായി നൽകിയ മഹാനായ സൈദ്രിമാൻ ബാ അലബി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ ഈ സംഗതികളൊക്കെ ശരിക്കും വിലയിരുത്തിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആലിമീങ്ങളുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുണ്ടി മുസ്ലിയാർ നഫർ അള്ളാഹു മർക്കദഹുമ അതുപോലുള്ള മഹത്വങ്ങൾ അവരെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ഒരു മക്കബറ സിയാർത്ത് ചെയ്താൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോവാം എന്ന് വിളിച്ചാൽ അവൻ മുഷിരിക്കാവുക തറാവീഹിന്റെ റക്കാത്ത് കേവലം എട്ടാവുക ജുമയുടെ ബാങ്ക് കേവലം ഒന്ന് മാത്രമാവുക ഈ രീതിയിൽ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഇന്ന് വരെ കേട്ടുകൽവില്ലാത്ത പുതിയൊരു മതം കടന്നു വരുമ്പോ അത് ശരിയല്ലെന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ കടമയല്ലേ എന്ന് വരക്കലത്തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ ആ പ്രവർത്തനം സ്വകാര്യമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും സംഘമായി നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അവിടെ വെച്ച് സമത്ത കേരള ജമയ്യത്തുലമ എന്ന പണ്ഡിത സഭക്ക് രൂപം നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ നിർദ്ദേശാനുസരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ രൂപം കൊണ്ട് ഇരുപത്തി ആറിൽ സംഘടനാ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയ ആ സമത്ത കേരള ജമയ്യത്തുലമ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ സംസ്ഥാപനമായിരുന്നു എന്റെ സമത്ത കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് മറ്റെവിടെയും ഇല്ലാത്ത വിധം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പന്ഥാവിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സമത്തക്ക് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശരിക്കും പരിശോധിച്ചു നോക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശത്തൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സംഘശക്തി മുസ്ലിംകൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ലേ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ദീനിയായ നവോത്ഥാനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായില്ലേ ആരാണ് കേരളത്തിൽ ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ഒരു കാനേശുമാരി നടത്തി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ജനസംഖ്യ കണക്കെടുത്ത് നോക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മഹല്ലത്തുകളുടെയും മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒരു കണക്കെടുക്ക് നിങ്ങൾ നൂറ് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചാൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് സ്ഥലവും സമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരായിരിക്കും കാരണം സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനുമിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു ആധിപത്യം അത് ശരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ആധിപത്യമല്ല ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു അടയാളം സമത്ത് ഒരിക്കലും ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ ആധിപത്യം ചുമത്തിയതല്ല ജനങ്ങൾ സമത്തെ സ്വീകരിച്ചതാണ് എവിടെ കടന്നു എന്നുകൊണ്ടും സമത്ത സമത്തെ അംഗീകരിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ സമത്തയോട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആശയത്തിന്റെ പവിത്രത ഒന്ന്
മതവിദ്യക്ക് കോട്ടം തട്ടാതെ ഭൗതിക വിദ്യ നേടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സമത്ത പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനുമിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ വരക്കൽ മുലക്കോയത്തങ്ങൾ മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംശുലിനും അടക്കമുള്ള മഹത്വങ്ങൾ ആംഗലേയ ഭാഷ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഇന്നത പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂറിയ അറബി കോളേജിന്റെ വെളിപ്പാടകര ബിടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറിൽ പരം വരുന്ന അറബി കോളേജുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ കോളേജുകളിലൊക്കെ നടത്തിക്കുന്ന സിലബസ് നോക്ക് ജാമിയുടെ ജൂനിയർ സിലബസ് യു ജി സി അംഗീകരിച്ച ഒരു ബിരുദം പിന്നെ പണ്ഡിത ബിരുദം ഫൈന ബിരുദം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് മദ്രസകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സമത്വം നിർമ്മിച്ചു ആ ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് മദ്രസകളിൽ സമത്വയുടെ കുട്ടികൾ പത്തു ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു പത്തു ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ ഒരു ലക്ഷം മാലിമ്യങ്ങളുണ്ട് സമത്വയുടെ കീഴിൽ ഒരു ലക്ഷം മാലിമ്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ നൂറ്റിയാറോളം മുപ്പത്തിശ്മാർ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങളെ മദ്രസയിൽ ആണ്ടിൽ രണ്ട് തവണ ഒരു മുപ്പത്തിശ് വരും നമ്മുടെ മദ്രസയും അതിന്റെ സംവിധാനം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ സമത്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് മദ്രസ സർക്കാർ സ്കൂൾ പോലും അങ്ങോട്ടെത്തില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആകെ പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്കൂളുകളേ ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ എഴുപത് ശതമാനം വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളാണ് ഒന്നുകിൽ എയ്ഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎയ്ഡഡ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കെട്ടിക്കൊടുത്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്കൂൾ ചില സ്കൂളിൽ സർക്കാർ ശമ്പളം മാത്രം കൊടുക്കും ചില സ്ഥലത്ത് അംഗീകാരം മാത്രം കൊടുക്കും ഒരു നാലായിരത്തി ചില്ലുവാനം സ്കൂൾ മാത്രമേ ഗവൺമെന്റ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തെ കടത്തിവിട്ടും വിധം വിപുലമായ സ്വന്തം കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരു മദ്രസയും വാടക കെട്ടിടത്തിലില്ല ഒരു മദ്രസയും സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കെട്ടിടത്തിലില്ല ഒക്കെ വക്കുപ്പ് സ്വത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മടിശീലിലെ പണമെടുത്തു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് അത്ര വലിയ വൈപുല്യമാർന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് സമത്തെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നതാരാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ സമത്തെ ഇല്ലാത്ത വേറൊരു സംഘടനക്ക് ഇത്ര മദ്രസ ഉണ്ട് എന്ന് കണക്ക് പറയട്ടെ ഇത്ര മാലിന്യങ്ങൾ അവർക്ക് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കണക്ക് പറയട്ടെ നമ്മൾ കൃത്യമായി മാലിന്യം സർവീസ് രജിസ്റ്റർ എടുത്ത മാലിന്യങ്ങളുടെ കണക്ക് പറയുന്നു എട്ട് കോടിയോളം രൂപ ജമിയത്ത് മാലിന്യം ക്ഷേമനിധി നിന്ന് സഹായം കൊടുത്തു എട്ട് കോടി രൂപ ഈ സമൂഹത്തിന് സഹായം കൊടുത്തു മാലിന്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വല്ല പിരിവുമെടുത്തോ ആരോടെങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ പിരിവ് നടത്താൻ സമത്ത വന്നോ ഇത്ര വിപുലമായ സംവിധാനം സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനുമേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടു കാരണം ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ച ആദർശത്തിന്റെ മഹത്വം രണ്ട് കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ നേതാക്കളുടെ മഹത്വം ഈ സമത്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുലമ എന്ന പണ്ഡിത സഭ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ സമത്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുലമയുടെ തലപ്പത്ത് മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ല കോയത്തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന കാലത്ത് ഒന്നാമത്തെ മുഷാവറയിൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ മെമ്പറായി ആ മുഷാവറയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ തങ്ങളുടെ ദ്വാക്ക് അമീൻ പറഞ്ഞ മഹാനാണ് ആ മഹാന്റെ കവറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കണ്ണിയത്ത് ഉസാദ് സമത്തയുടെ ഒന്നാമത്തെ മുഷാവറിൽ മെമ്പറാണ് ഒന്നാമത്തെ മുഷാവറിൽ മെമ്പറായ കണ്ണിയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്താ കണ്ണിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയുടെ പ്രത്യേകത ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും കെട്ടുകൾ വീണ്ടും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആളുകളും ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണിയത്ത് ഉസാദിന്റെ വെളിപ്പാടകല താമസിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും ബന്ധപ്പെടാനും അവസരമുണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരിതോഷികം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേവലം ഒരു പത്ത് രൂപ ചുരുട്ടി കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അതിന് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം കിട്ടാതെ ആ പണം സ്വീകരിച്ച ഒരു ചരിത്രവുമില്ല പരിചയമുള്ള ആൾ കൊടുത്താൽ സ്വീകരിച്ചു ഒരു പൊതുമുഖം വന്നുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരിതോഷികം കൊടുത്താൽ കണ്ണി തുത്താതെ മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിനക്കെന്താണ് ജോലി എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ജോലി ഹലാലാണോ ഏർപ്പാട് ഹലാലാണോ നോക്കുന്നത് അതിനുത്തരം ശരിക്കും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ചോദിക്കും നിനക്ക് എത്ര വരുമാനം എനിക്കിത് തരാൻ മാത്രമുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നാ നോക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് എനിക്കിത് തന്നത് എന്നെ സ്വാധീനിക്കാനോ അല്ല കള്ളപത്രമേ
ചെന്ന് ക്ഷണിച്ച് കണ്ണീർ പ്രസാദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ വരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് വയറങ്ങന തടവി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ സുഹൃത്തിന് വയറങ്ങന തടവി ഈ പ്രായത്തിനിടയ്ക്ക് അഹമ്മദ് ഈ വയറ്റിലേക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണം കടത്തിയിട്ടില്ല ഹലാലായ ഭക്ഷണം തരുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി അങ്ങനത്തെ ഒരു പണ്ഡിതനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പണ്ഡിതനാണ് സമത്ത കേരള ജമ്പയ്യത്തുലമയെ നയിച്ചത് കാസർഗോഡിന്റെ തുരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം ഞാൻ പലപ്പോഴും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്നോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് തുരുത്തിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു മുതിരി സൈൻ ഉമ്മമാരൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം മുതിരി സായിരിക്കെ അവിടെ ആ മഹല്ലത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു പണക്കാരൻ അഹമ്മദ് ആച്ചി മരണപ്പെട്ടു കണ്ണി തുസാദ് മയ്യത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്വാരക്കാൻ വന്നു ആ മഹല്ലിലെ കാതിയല്ലേ അടുത്ത മുതിരി സല്ലേ ദ്വാര ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ അഹമ്മദ് ആജിയുടെ മൂത്ത മകൻ ഉസ്താദിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു വാച്ചു കൊടുത്തു ആ വാച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എടുത്തോളൂ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം ഇത് ബാപ്പാന്റെ വാച്ചാണ് ഉസ്താദ് എടുത്തോളൂ ഉസ്താദ് ഈ വാച്ച് ഇങ്ങനെ തൂക്കി പിടിച്ചിട്ട് കണ്ണി തുസാദിന് വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ആ ചോദിക്കുക സാധനാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ണി തുസാദ് ചോദിച്ചു മോനെ നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ മൂത്ത മകനാണ് ഇനി ഇത്ര മക്കളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇലയ കുട്ടിക്ക് എത്ര പ്രായമായി എന്ന് ചോദിച്ചു പത്ത് വയസ്സാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു യത്തീമാന്ന് ഉറപ്പായി കണ്ണി തുസാദ് ഈ വാച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിനോട് ചോദിച്ചു യത്തീമായതിന്റെ സഹോദരൻ അടക്കമുള്ള നിന്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിൽ അവകാശം ഇത് അനന്തര സ്വത്ത നിന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ യത്തീം കുട്ടിന്റെ അടക്കമുള്ള അവകാശം എനിക്ക് ഒന്നിച്ചു തരാൻ നിനക്കാരെ അധികാരം തന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ കൊടുത്തു കുടുങ്ങി കണ്ണിയത്തിനാണല്ലോ കൊടുത്തത് സാധാരണ ഒരു മുസ്ലിമർക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് മുന്നേ കയ്യുമ കെട്ടി പോയിട്ട് സമയം കുറെ ഉണ്ടാവും ഇത് കൊടുത്തത് ആള് വേറെയാ കണ്ണി തുസാ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അവൻ പതറി പോയി അനുജന്മാരെ അവകാശം മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ അവനെന്താ അവകാശം അവസാനം ബന്ധുക്കളും അവന്റെ കാരണവന്മാർ അമ്മാവന്മാരൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ആ ഉസ്താദ് എടുത്തോളൂ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട അവകാശം വിധിച്ചു കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ തന്നെ ആരാന്നാ ചോദ്യം ആരങ്ങൾ ഒരാള് വേണം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തു നീ ഏറ്റവും ആക്കട വടങ്ങി വീട്ടും വീട്ടും എന്നാ ഞാൻ എടുത്തു കപൂലാക്കി അപ്പോഴാ ദ്വാരം അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പടച്ചടപ്പിലേക്ക് ആ മഹാൻ രണ്ട് കൈയ്യുമുയർത്തിയാൽ പടച്ചടപ്പ് ഉത്തരം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആ മഹാൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തന്റെ നാട്ടിൽ വെടണ്ട പാറക്കെടുത്ത് പുളിക്കലിൽ ഇടവണ്ട പാറക്കം എടുക്കൊരു ഗ്രാമം ഇന്നും ആ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കണ്ണി തുസാ ദ്വാരക്കാൻ ചെന്നു കണ്ണി തുസാ ദ്വാ ആരംഭിച്ചു ദ്വാ തുടങ്ങി മഴക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദ്വാ മഴ കിട്ടാത്ത കാലത്ത് മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ദ്വാ ആ മഴക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെടുവർ ദ്വാ ചെയ്തു ജനങ്ങളൊക്കെ ആമിയും പറഞ്ഞു ആളുകളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു കണ്ണി തുസാദ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു മൈക്കിലൂടെ പറഞ്ഞു ആളുകൾ കേട്ടു മൈക്ക് ഉള്ളത് കണ്ണി തു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കണ്ണി തുസാദ് പറഞ്ഞു പഠിച്ചവനെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തു നീ മഴ തരാതെ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കൂല ആ വാചകം എല്ലാവരും കേട്ടു കേട്ടവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു നീ മട തരാതെ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കൂല എന്നാ പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത ഗൗരവല്ലേ എന്ത് പറയണമെന്ന് സംഘാടകർക്ക് പോലും അറിയില്ല സംഘാടകര് പോലും പതറിപ്പോയി എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിരുന്നു കണ്ണിയത്തൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ആൾക്കാരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല സംഘാടകർക്കൊന്നും പറയാനും വയ്യ ബൈക്ക് എടുത്തു വെച്ചു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഭൂഗത അപ്പോഴേക്കും മേഘം ആ പ്രദേശത്ത് വലയം ചെയ്ത് ആ പ്രദേശത്ത് മൊത്തം വമ്പിച്ച മഴ വേറെ എവിടെയും മഴ ഇല്ല സകല ആളുകളും കണ്ണിയത്തുസാദനൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് അന്ന് മഴ കൊണ്ട ആളുകൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയാൽ ആ കാരണവന്മാരുമായി സംസാരിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന അള്ളാഹുവിലേക്ക് കരമുയർത്തിയപ്പോൾ പടച്ചടപ്പങ്ങ് മഴ കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയ വിശുദ്ധ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു റഹീസുൽ മഹക്കിക്കൻ കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിം ഒരു കളങ്കമില്ലാതെ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ യാതൊരു തരത്തിലും കളങ്കമില്ലാതെ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനുമയുടെ തലപ്പത്ത് നിന്നപ്പോ ജനങ്ങളൊക്കെ അംഗീകാരം കൊടുത്തു തുടക്കം മുതൽ മുഷാബ്ര മെമ്പറും സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനുമയുടെ തല
അലവി പോയി പൂവല്ലാതെ വൃത്തില്ല ഷെയ്ഫിനെ പുറത്താക്കി ക്യാമ്പസിൽ മുഴുവൻ ചർച്ച എന്തിനാണ് അലവിയെ പുറത്താക്കിയത് അലവി ഒരു അച്ചടക്കരാഹിത്യമുള്ള കുട്ടിയല്ല അലവി നല്ല ബുദ്ധിമാന പിന്നെന്തിനാ പുറത്താക്കിയത് ഇതിന് സാക്ഷികളായ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പോലും ഞാൻ വെടിമുക്കലിത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു കഴുത്തല്ലൂർ വൈദ്യമുണ്ട് മുസ്ലിം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും ഇടയ്ക്ക് ചാടിക്കേറി പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖുന അത് പറയുമ്പോ ഞാൻ കോളയിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അലവിയെ പുറത്താക്കി ഒതുക്കുക കാരണം അലവിയെ പുറത്താക്കി അലവി എന്തിനാ പുറത്താക്കി എന്ന് ക്യാമ്പസിൽ ആർക്കും അറിയില്ല ഇപ്പോഴാണെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ എന്തിനാ പുറത്താക്കി എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല അതാ കുഴപ്പം തന്നെ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു ചർച്ചയായി ഷെയ്ഖുന ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനെ അവസാനം അലവി വേറൊരു കോളേജിൽ ചേർന്നു അഫ്തലുൽ ഉലമ കോഴ്സ് പഠിച്ചു പാസ്സായി നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധി പഠിച്ചിടപ്പ് ആർക്കും കൊടുക്കും ഇബിലിസിനും കൊടുത്തു നല്ല ബുദ്ധി അലവി പാസ്സായി അവന് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവൻ നട്ടം തിരിയുന്ന സമയത്ത് പണം വേണം പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സംഘത്തിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ടു അവനവനെ മിഷനറിസം പഠിപ്പിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മഞ്ചേരി നഗരത്തിൽ മർക്കസുൽ മിഷാല തുറന്ന് മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ഫാദർ അലവിയായി അവൻ അവരോധിച്ചു ഫാദർ അലവി ക്രൈസ്ത്യാനിസത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിക്കുന്ന അലവി ജാമിയുടെ ക്യാമ്പസിൽ അലവി ഗേറ്റ് കടന്നു വരുമ്പോൾ മുഖത്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് കൊണ്ട് ഇവൻ ഫാദർ ആകും എന്ന് അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വായിക്കാൻ പടച്ചിടപ്പ് കഴിവ് കൊടുത്തു അതാണ് ഷെയ്ഖുന ശംസുലമ അത് അത്ഭുതമൊന്നും അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതൻ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ആദം സന്താനങ്ങളായ നമ്മുടെ കൽപ്പന് പിശാച്ചിന്റെ അധിനിവേശമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പൈശാചിക അധിനിവേശമില്ലാത്ത നല്ല ഒരു കൽബ് കല്ലാബൽ എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ കറപടിക്കാത്ത കൽബ് ആ കൽബ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാപഞ്ചിക രഹസ്യങ്ങളെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ലൗഹിൽ പടച്ചടപ്പ് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചത് എന്ന് നോക്കി പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ശരിക്കാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയോ അതാണ് മഹാനവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് മർക്കസുൽ ബിഷാര രൂഢമൂലമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മിഷണറിസം നടപ്പാക്കിയപ്പോ എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ എനിക്കറിയാം അറബി മലയാളത്തിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈസാനവിന്റെ ഇഞ്ചില എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടില് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഴയ തലമുറയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈസാനവിന്റെ ഇഞ്ചില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അറബി മലയാളത്തിൽ ബൈബിൾ അറബി മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ച വീട് വിടാതെ കൊടുക്കുക ആളുകൾ ക്രൈസ്തവത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മഞ്ചേരിയിലെ പൗരാവലി ഷെയ്ഖുന ശംസുലമെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു മഹാനവർകൾ മഞ്ചേരിയിലും എടക്കലിലും ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി ലോഹയിട്ട പാതിരിമാരിങ്ങനെ നിരന്നിരിക്ക അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചില ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങ് എറിഞ്ഞു ഷെയ്ഖുന വല്ലൂർ ബാക്കിയാത്ത സ്വാലിഹ തറബി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടെ ഒരു ഫാദർ ഇസ്ലാമതം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കോളേജ് പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്നു അയാൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കോളേജ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഉസ്താദ്മാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഷെയ്ഖുന ശംസുലമയാ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമായി ഈ ഫാദർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മുസ്ലിമായി ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അയാളൊരു നന്ദി എന്ന വണ്ണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ശംസുലമക്ക് തനിക്ക് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതിന് പകരമായി ഒരു സുരിയാനി ഭാഷയുടെ ബൈബിൾ കൊടുത്തു സുരിയാനി ഭാഷ അത്യാവശ്യം വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു ആ ബൈബിൾ ഷെയ്ഖുന എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഷെയ്ഖുന ഈ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പഠിച്ചിട്ട് വടക്കരിൽ പ്രസംഗം ചെയ്തു ഇത് സുരിയാനി ഭാഷയുള്ള ബൈബിളാ ഞെട്ടിപ്പോയി പാതിരിമാർ അവർ സുരിയാനി ഭാഷയുള്ള ബൈബിൾ കണ്ടിട്ടില്ല സുരിയാനി ഭാഷയുള്ള ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പഠിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ബൈബിളിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് വായിച്ചാൽ കേൾപ്പിച്ചു ഇന്ന പേജിൽ ഇന്ന രീതിയിലാ ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ആരാണ് ബൈബിളിൽ കൈ കടത്തൽ നടത്തിയത് നിങ്ങൾ സ്വയം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെടോട് ചോദിച്ചു അവരത് എഴുതിയെടുത്തു സഭയിൽ പോയി ചോദിച്ചു സഭയിൽ പോയി ചോദിച്ചപ്പോ സഭയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു മറുപടി കിട്ടിയില്ല പിന്നെയും ചോദിച്ചപ്പോ വത്തിക്കാനിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു വത്തിക്കാനിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് മറുപടി ഒന്നും ഇല്ല അതേവരെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായി അപ്പോൾ പിന്നെയും ചോദിച്ചപ്പോ നടപടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലരൊക്കെ അടങ്ങി അടങ്ങാത്ത ചിലരുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു കോട്ടയം ജില്ലക്കാരനായ തലമുറകളായി ഫാദറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അച്ഛനും അച്ഛന്റെ അച്ഛനും ഒക്കെ ഫാദർമാരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോൺ മുണ്ടക്കൽ ഫാദർ ജോൺ മുണ്ടക്കൽ അല്ലെ രാജി
അത്ര വലിയ പ്രതിഫലം പഠിച്ചപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പ്രവർത്തന ബഹുമാനം ഇവിടെ ഒരു ചെയ്തു എന്നുള്ള ചരിത്ര സാക്ഷിയല്ലേ ആ മഹാൻ സമത്ത കേരള ജമ്യുദ്ധനം ഇവിടെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന കാലത്തല്ലേ നമ്മുടെ സമത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ഷെയ്ഖുന ശംസുലമ സമത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് കണ്ണിത്ത തമത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് ഒരാൾ പ്രസിഡന്റ് മറ്റൊരാൾ സെക്രട്ടറി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ കഥ ആ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ രണ്ടു പേരെ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നത്തിന് പുതിയൊരു സംഘടന ഉണ്ടായത് ഈ മഹല്ലത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആധികാരികമായി പഠിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് വിശ്വസിക്കല്ല സത്യം എന്തെന്ന് അറിയാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തേണ്ടത് സത്യം നമ്മൾ പറയുമെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആലിമിയങ്ങളെ കുറ്റം പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കല്ലോ വേണ്ടത് സത്യത്തെ പേടിച്ചാലും ഒളിച്ചോടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സത്യം കയ്യിലുള്ളതിനെ ഒളിച്ചോടുന്നത് സത്യം കയ്യിലുള്ളവൻ ആ സത്യം ഉയർത്തി പിടിച്ച് ജനങ്ങളെ നേരെ അത് പറഞ്ഞ് നേരെ ഒക്കെ വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതൽ അങ്ങനെ ആ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനും ഒരു ചെറിയൊരു ചേരിതിരിവുണ്ടായി ശരിയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ബാലവിത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് എം കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആറ് പേരെ സമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് എന്തിനാ പുറത്താക്കി എന്തിന് ആറ് പേരെ പുറത്താക്കി ആ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിന് ആറ് പേരെ സമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്തിനാ വെറുതെ പുറത്താക്കി ആറ് പേരെ വെറുതെ സമത്ത് പുറത്താക്കുക ആറാളുകളെ സമത്ത കേരള ജമീത്തിനും ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ പുറത്താക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണി തുസാദ് ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ അത് ഹലാലോ ഹറാമോ നോക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പണ്ഡിതനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദീനിന്റെ ഹിതമത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഒരു സംഘടനയിൽ പുറത്താക്കുക അങ്ങനെ പുറത്താക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടി നിൽക്കുക എന്താ നമ്മളതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കണ്ണീ തുസാദ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തല്ലേ സമത്തയിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ കാരണം നമ്മുടെ സമത്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുലമ എന്ന പണ്ഡിത സഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ സമത്തക്കകത്ത് ചില ചേരിതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു സമത്തക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചേരിതിരിവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളക്കരയിൽ അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം പാണക്കാട് സയ്യിദ് കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ സ്വാഭാവികമായും എതിർക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കൊണ്ടുവന്നു പാണക്കാട് കുടുമ്പത്തെ സമത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് അട്ടീയമായിട്ടല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കും പാണക്കാട് കുടുംബം പ്രാരംഭ കാലഘട്ടം മുതൽ സമത്തക്കൊപ്പം നിന്നവരാ മഹാനായ സയ്യിദ് തലൈമാൻ ബാഫകിത്തങ്ങൾ സമത്ത കേരള ജമ്യത്തലിമയുടെ മുഷാബറാമം പറയും സമത്ത കേരള ജമ്യത്തലിമയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് പങ്കുവഹിച്ച ആളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ഫണ്ട് ആദ്യമായി ബാഫകിത്തങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടാണ് സ്വരൂപിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് കാര്യവട്ട സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത് ബാഫകിത്തങ്ങളാണ് ആ ബാഫകിത്തങ്ങളെ സമത്തക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂല ബാഫകിത്തങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അതും ഇതുമായി ബന്ധമില്ല ബാബകിത്തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം വരെ സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിൽ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാണക്കാട് സംഗീത പൂക്കോയത്തങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി രംഗത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ആ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി പിന്നീട് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് സമത്തക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടായോ സമത്ത കേരള ജമീത്തിനുള്ള ഉഷാവറിയിൽ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ആ പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ നമ്മളൊക്കെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ സുന്നി യുവജന സംഘം ആദ്യമായി രൂപീകരിക്കുമ്പോ മലപ്പുറം ജില്ലാ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രാസ്താനിക പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലാ എസ് വൈ എസ് കമ്മിറ്റി ആദ്യമായി രൂപീകരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് താങ്കളെ തുടക്കം പിന്നെയാണ് തങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോലും സജീവമായി രംഗത്ത് വരുന്ന ആ കുടുംബത്തിന് സമത്വയുമായുള്ള ബന്ധം അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയ അറബിക് കോളേജിൽ വെച്ച് എസ് എസ് എഫ് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ
നിങ്ങൾ പഴയ കഥ എന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടുമെന്നൊരു ഭയപ്പാടല്ല ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ആരെയും എതിർക്കാനല്ല സമത്തയുടെ പാരമ്പര്യം ദീൻ നടത്തിയ പാരമ്പര്യം ദീനിന്റെ അപ്പുറത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സമത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നാട് ആര് ഭരിക്കട്ടെ ഭരിക്കാതിരിക്കട്ടെ വോട്ട് ആർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ അതിന്റെ സമയത്ത് തത്വം പോലെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഭൂരിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ സമത്തയിലുണ്ടാവും ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലും പല രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടാവുന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമത്തയുടെ പഴയകാല നടപടിക്കണം അങ്ങനെ ശംസനും ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സജീവ വക്താവ് ബാബഗിതകൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വക്താവ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ടും സമത്ത സമത്തയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അതിനിടയ്ക്ക് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ സമത്ത മുഷാബറിലേക്ക് കയറി വന്ന ഇന്ന് മറുഭാഗത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യ പണ്ഡിതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മാന്യ അദ്ദേഹം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു വിദ്വേഷവും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു വെറുപ്പില്ല വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ ഒന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രേ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാൽ വരച്ച് ചത്തുപോകുന്നൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു എന്നല്ല നമുക്കൊരു പരി പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹം തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ചെയ്ത പണിത സുന്നി യുവജന സംഘത്തെ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എഫിനെ ഈ രണ്ട് സംഘടനകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമത്ത കേരള ജമീയത്തിൽ മക്കുള്ളിൽ പാളയത്തിൽ പണം സൃഷ്ടിച്ചു അത് ശരിയല്ലേ അയാൾ ആദ്യം ചെയ്ത പണി സമത്തക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് സമത്തയോട് ആവശ്യപ്പെടുക ചെയ്തു സമത്തക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കണം എന്താ കാരണം സകല പള്ളികൾക്കും കെട്ടിൽ വെക്കുന്നതും സകല പള്ളികളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും പാലക്കാട്ടുന്ന തങ്ങന്മാർ അത് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടാണ് അവർ തെറ്റി ധരിച്ചത് അത് അഖിൽ ബെയ്ത്തായതുകൊണ്ടാണ് അത് സമത്ത കേരള ജമീത്ത തള്ളി കളഞ്ഞു തള്ളി കളഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മനസ്സിൽ അത് വെച്ചു പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് സുന്നി പാർലമെന്ററി ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നത് എസ് പി ബി എന്ന സംഘടന സുന്നി പാർലമെന്ററി ബോർഡ് സുന്നികൾക്ക് എന്തിനാ പാർലമെന്ററി ബോർഡ് സമത്ത കേരള ജമീത്തമേൽ ഏതാ ശരി എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സുന്നികൾക്ക് പാർലമെന്ററി ബോർഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നവർക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും മാത്രം വേണ്ടതാണ് സുന്നികൾക്ക് പാർലമെന്ററി ബോർഡ് വേണ്ട എന്നിട്ട് പാർലമെന്ററി ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമായി അവർ പ്രസ്താവന ഇറക്കി മുജാഹിദായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തോൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു മുജാഹിദായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം സമത്തെടുത്തിട്ടില്ല സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരോ സുന്നികളായാൽ അത്രയും ഗുണമെന്ന് മാത്രമേ സമത്ത പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവര് പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നു മേപ്പയൂരിൽ എ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ആജി മത്സരിക്കുമ്പോൾ പരസ്യമായി പൊതുയോഗം വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചു എ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ആജിയെ തോൽപ്പിക്കണം അയാൾ മുജാഹിദ പരസ്യ പ്രസംഗം നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു കൂട്ടരെ എ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ആജി പരാജയപ്പെട്ടാൽ ജയിക്കുന്നതാരാ എ കണാരൻ കണാരൻ സുന്നിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ആജി തോറ്റാൽ എ കണാരൻ ജയിക്കും എ കണാരൻ ജയിച്ചിട്ട് സമസ്തന്റെ മുഷാവരിക്ക് കണാരൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ തോറ്റിട്ടും കണാരൻ ജയിച്ചിട്ടും സമസ്തക്ക് എന്താ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ല പി സി ഹാജി കൊണ്ടോട്ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുക സി ദി ഹാജി കൊണ്ടോട്ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ കൊടികെട്ടി പ്രചരണം തോൽപ്പിക്കണം മുജാഹിദ് അന്ന് കെ വി സാദ് ജീവിച്ചിരിപ്പിന്റെ ഇടപ്പാണ് കെ വി സാദിനോട് പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ തീരുമാനം സമത്തക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ലാതെ പത്രക്കാർ കൂടുമല്ലോ കൊളത്തുണ്ടാക്കലാണ് അവരെ പണി അപ്പൊ വിധയി പ്രസ്ഥാനക്കാരെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള സമത്തയുടെ നയമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിലും പേജിലും നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ഷനിലല്ല നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ പത്രക്കാരൻ ചോദിച്ച ഇലക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കെ വി സാദ് തുറന്ന അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പി സി ദിയാജി ജയിച്ചു പോകുന്ന കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് കേരള നിയമസഭയിൽ മാലിം മൗലൂദും ചർച്ച ചെയ്യാൻ അല്ല അയാൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് റോഡും അതുപോലെ തന്നെ വികസന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വേദിയാ റോഡ് വന്നാൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും അതിലൂടെ നടക്കാം അയാൾ റോഡ് കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിഷയമില്ല അവിടെ സമത്ത കേരള ജമീത്തിന് മാത്രം വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല പണ്ട് ആ ഒരു സമീപനമാണ് സമത്തയുടെ നയം എന്ന് നേതാക്കൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അഖിലസുനത്തി വലിച്ച മാതിരി വീക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ
സമ്മേളനം വെച്ചതോടു കൂടി ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സുനിയ സംഘത്തിന്റെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ ഒന്നും വിളിച്ചില്ല ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്ക് കൽപ്പിച്ച ആളുകളിൽ ഒന്ന് നാട്ടിക മൂസമല്യ വിളിച്ചില്ല നിങ്ങളെ ജില്ലയിലെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പി പി യൂസഫ് ഹുസ്നിയാൻ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എസ് വൈ എസിന്റെ സെക്രട്ടറി വി കെ കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് അന്നത്തെ ഈ ജില്ലയിലെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചില്ല ഹാമിദ് കോയമത്തങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് സി കെ എം സ്വാദിക് മുസ്ലിയാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനം ഇവിടെ എം എം മുഹിദ്ദീൻ മൗലവി എ എം പരീദ് ഇങ്ങനെ പ്രമുഖരായ ഒരു നിര പണ്ഡിതന്മാരെ സുനിൽ സംഘത്തിന്റെ യോഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നില്ല സ്വാസംഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചില്ല നാട്ടിക മൂസം മൂലം ഈ വിവരം മനസ്സിലാക്കി ഇത് ക്രോണീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ആളുകളെ സ്വാസംഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചില്ല സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനുമേ നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു സമത്തയോട് സ്വാസംഗം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് സമത്തിന്റെ മറുപടി ഇവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സമത്തയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥക്ക് കത്തയക്ക് നേരെ ഉസ്താദുമാരെ മുഴുവൻ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുത്തേണ്ടതല്ല നാട്ടിക മൂസവുമാരി പറഞ്ഞു ഇത്രയും ആളുകളെ സ്വാസംഗത്തിൽ എടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു ഈ ജില്ലയിലെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി എത്രത്തോളം എം കെ എ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ ജില്ലയിലെ സമത്തയുടെ സ്ഥലമത്ത് നേതാവ് അദ്ദേഹത്തെ പോലും സ്വാസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല നാട്ടിക ഇവരുടെയൊക്കെ പേരെഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ സ്വാസംഗത്തിൽ എടുക്കണം അതിന് മറുപടി അവർ കൊടുത്തെന്നറിയോ പാണക്കാട്ട് നിന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ തൽക്കാലം ഈ സ്വാസംഗത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല സമത്തൊക്കെ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നവരെ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പാണക്കാട് തങ്ങന്മാർ സുന്നത്തിയ മാറ്റത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാറില്ലേ ആര് കോലായിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴും ഉറുക്കും നൂലും വെള്ളവും കൊടുക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ അവിടെ ആ മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാരെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പാടുണ്ടോ നാട്ടിക മോശമൂലവി അതിൽ പ്രകോപിതനായി അദ്ദേഹം ഇത്രയും ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി എറണാകുളത്ത് തന്നെ മധ്യമേഖല സുന്നി സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചു എറണാകുളത്ത് മധ്യമേഖല സുന്നി സമ്മേളനം മറ്റ പ്രഖ്യാപനം മധ്യമേഖല സുന്നി സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടു കൂടി ആ മധ്യമേഖല സുന്നി സമ്മേളനത്തിന്റെ വാർത്താപത്രത്തിൽ വന്നു എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനം മധ്യമേഖല സുന്നി സമ്മേളനം സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനുമേ കീഴ്ഘടകമായ എസ് വൈ എസും ആ എസ് വൈ എസിന്റെ ഭാരവാഹികളായ പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകളുടെ മധ്യമേഖല സമ്മേളനം ചുരുക്കത്തിൽ സമത്തയുടെ പേരിൽ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് സമ്മേളനം അത് അപകടം നമ്മൾ ഭിന്നിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി സമത്തയാണ് ഭിന്നിച്ചാൽ അതിന്റെ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നം മഹല്ലത്തുകളിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനുമേ തലമുതിരുന്ന നേതാക്കൾ ചർച്ചക്ക് മസലഹത്തിന് വഴിയൊരുക്കി മസലഹത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടു കൂട്ടരും വിളിച്ചിരുത്തി ചർച്ചകൾ നടത്തി വിശാലമായ ചർച്ച ചർച്ചക്കൊടുവിൽ കോഴിക്കോട്ട് സമത്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ യോഗം വന്നു ആ യോഗത്തിലേക്ക് സമത്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന ശംസുലമ വികാര നിർഭരമായ ഭാഷയിൽ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ആ സംഭവം ശരിക്ക് പഠിച്ചോളൂ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് നവംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കോഴിക്കോട്ട് കൂടിയ യോഗത്തിൽ ഷേഖുന ശംസുലമ വികാര നിർഭരനായ പ്രസംഗം ചെയ്തു സുന്നികളായ നമ്മൾ ഭിന്നിക്കണം രണ്ട് സമ്മേളനം നമുക്ക് വേണം നമ്മൾ രണ്ട് ചേരിതിരിഞ്ഞ് സമ്മേളനം നടത്തി വലിയ ശക്തി ഭിന്നിക്കുന്നത് ശരിയുണ്ടോ നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ പ്രയാസപ്പെട്ട് കെട്ടിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഈ സംഘടന ഒന്നിച്ചല്ല നിൽക്കേണ്ടത് ശേഖുനായുടെ ആ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ മുഴുവൻ ആളുകളും പറഞ്ഞു രണ്ട് സമ്മേളനം വേണ്ട ആ സദസ്സ് ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് സമ്മേളനം നിർത്തി വെച്ചിട്ട് എന്നാൽ ഇത്രയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയ സ്ഥിതിക്ക് സമ്മേളനം നടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുക അതിന് സമത്വ നേതൃത്വം കൊടുക്കുക ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാതസംഘം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുക മൂന്ന് തീരുമാനം അവിടെ വെച്ചെടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് സമ്മേളനം നിർത്തുക ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുക വലിയ സമ്മേളനം അതിന് രണ്ട് സ്വാഗത സംഘവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സംയുക്ത സ്വാഗത സംഘം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ഹാളിൽ ഉണ്ടാക്കുക മൂന്ന് തീരുമാനം നല്ല തീരുമാനം ആർക്കും അതിൽ എതിരഭിപ്രായം പിരിഞ്ഞു ആ തീരുമാനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ അടുത്ത ആഴ്ച നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് എൺപത്തെട്ട് നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് യോഗം വിളിച്ചു എങ്ങനെ
അവരോട് കർക്കശ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു സമത്തയുടെ പേരിൽ രണ്ട് സമ്മേളനം പറ്റൂല സമത്തയുടെ പേരിൽ രണ്ട് സമ്മേളനം പറ്റൂല ഒരു സമ്മേളനം മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ അതിന്റെ സ്വാഗത സംഘം ഇവിടെ വെച്ച് രൂപീകരിക്കും അതിന്റെ സ്വാസംഘം ഇവിടെ വെച്ച് രൂപീകരിക്കും അതങ്ങ് കേട്ടപ്പാടെ ഇവർ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം വോക്കൌട്ട് നടത്തും പോലെ അവർ വോക്കൌട്ട് നടത്തി എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഉസാദുമാർക്കെതിരെ ശക്തമായി മുദ്രാവാക്യം പഠിച്ചു എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം മമത്തെ മനസ്സിലാക്കണം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സമത്തയുടെ കോഴിക്കോട്ട ഓഫീസിൽ ഉസാദുമാർക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാന്മാരായ ഗുരുവന്യന്മാർക്ക് ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ട ഗതി കേട് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് സമത്തയുടെ കോഴിക്കോട്ട ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഉസ്താദുമാർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു ശംസുരമ്മ പോലീസിനെ വിളിച്ചു പോലീസ് വന്നു പോലീസ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശേഖുന ശംസുരമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെയും പുറത്താക്കണ്ട ആർക്കെതിരെ ഇല്ലാത്ത വീശരു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി തന്നാ മതി എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിലാക്കണം മതവിധികൾ പാലിക്കലാണ് മതവിധികൾ പാലിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ അതബ് പാലിക്കൽ ഇത് രണ്ടും ഒപ്പം വന്നാൽ അതബ് പാലിക്കലാണ് മതവിധി പാലിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം അതബ് പോയിട്ട് മതവിധി പാലിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും നോമ്പ് തോറ്റിട്ടും കാര്യമില്ല ബാപ്പാൻ അധികരിച്ചാൽ ഉമ്മാൻ അധികരിച്ചാൽ അതബ് പോയാൽ എല്ലാം പോയില്ലേ ഉസാദിനെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആകാൻ പറ്റുമോ ഗുരുനാഥനെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുമോ മഹാനായ ഗുരുനാഥനാകുന്ന ശംസുരമയും കണ്ണിയത്തും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലേ ആ രണ്ട് ഇതൊരു പക്ഷേ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാ എൺപത്തി എട്ടിൽ എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലായി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കഥയെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ വ്യത്യാസം അന്ന് അന്ന് ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടില് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സെങ്കിലും ഉള്ള ആൾക്കല്ലേ ഈ കഥ ഓർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സെങ്കിലും അന്നുള്ള ആൾക്ക് ഈ കഥ ഓർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി കൂട്ടി നാൽപ്പത് വയസ്സായി നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ കഥ അറിയില്ല ഈ സദസ്സിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എൺപത്തി എട്ടിലെ കഥ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നത് അതാണ് ഇവർ ചൂഷണം ചെയ്തത് ഈ അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇവരിപ്പോ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് കൊല്ല വയസ്സെങ്കിലും നാൽപ്പതിന്റെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ചേരി തിരിഞ്ഞ കഥ അറിയില്ല അവര് അവിടെയും പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെയും പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് അവര് കാണുന്നു അവർ ഈ ചേരി തിരിഞ്ഞ് എങ്ങനെയൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ചേരി തിരിഞ്ഞു ആദ്യം പഠിച്ച സംഗതി അനുഭവിക്കാവും അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഓ ഇതാ വരുന്നു ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയാൻ വലിയ കുഴപ്പം പിന്നെ ഇബിലീസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂലോ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും നമ്മൾ ഹനിക്കൂല ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിമാനത്തെ പോലും നമ്മൾ ക്ഷതപ്പെടുത്തൂല ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ സത്യവും ചരിത്രവും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനുമയുടെ ഓഫീസിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഉസ്താദുമാരെ ഗരാവോ ചെയ്തു ഉസ്താദുമാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തു അതാണ് സമരമാണ് ജീവിതം അവിടുന്ന തുടങ്ങിയത് അവിടുന്ന തുടങ്ങിയത് സമരം ഉസാദുമാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തു കൊണ്ടാ തുടക്കം സമരം തുടങ്ങി അങ്ങനെ സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനുമയുടെ ഗുരുവര്യന്മാർ പുറത്തു വന്ന വേദനയോട് കൂടി ഈ വിഷയം ഗൗരവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എൺപത്തി എട്ട് ഡിസംബർ ഒന്നിന് മുഷാവർ ഒളിച്ചു ഡിസംബർ ഒന്നിന് മുഷാവർ ഒളിച്ചു മുഷാവറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദുമാർ തയ്യാറായി മുഷാവറയിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആലോചിക്കാം അതിന് തലേ ദിവസം ഒക്കെ അതിന്റെ ആലോചന യോഗം നടന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നിന്റെ പ്രഭാതമായപ്പോഴേക്കും കോടതിയിൽ കേസ് സുന്നീവന സംഘത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു അയാൾ കോടതിയിൽ മൂന്ന് വാദമാണ് ഉന്നയിച്ചത് മൂന്ന് വാദം എസ് വൈ എസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആള് മൂന്ന്
കോടതി പറഞ്ഞു മുഷാവറ ചേരാൻ പാടില്ല കേസ് നടത്തട്ടെ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു അതുവരെ മുഷാവറ ചേരാൻ പാടില്ല ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് ഡിസംബർ ഒന്നിന് സമത്തിന്റെ മുഷാവറ കോടതി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ആ കാലം അത്രയും സമത്ത പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് സമത്തയുടെ മുഷാവറക്കെതിരെ ഒരു മുജാഹിദോ ജമാഅത്തോ ബി ജെ പി കാരനോ ആർ എസ് എസ് കാരനോ കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല സമത്തക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു സമത്തയുടെ മുഷാവറ യോഗത്തിന് വേണ്ടി വാഴക്കാട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ണിയത്ത് പുറപ്പെടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വിവരം കിട്ടി കണ്ണിയത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ കയറി കെ ടി മാനു മുസ്ലിയാരും സി എച്ച് ഐദ്രോ സംസ്കാരും കണ്ണിയത്ത് സാധിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ കണ്ണിയത്ത് കരഞ്ഞിരിക്കുക കണ്ണിയത്ത് കരയുന്നു എന്താ കരച്ചത് മുഷാവറ ചോദ്യം ചേരാൻ പാടില്ല എന്ന് കോടതി വിധിച്ചുല്ലേ സമത്തക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തുല്ലേ ഇനി നമുക്ക് യോഗം ചേരാൻ പാടില്ലല്ലോ ദീൻ എങ്ങനെ നടത്തും ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കണ്ണിയത്ത് സാദ് സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിലുമിടെ പ്രവർത്തനം മുഷാവറ ചേരുന്നതിനെ വിലക്കിയതോടു കൂടി നിർത്തി എന്ന ധാരണയിൽ കരഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ മുഷാവറ മെമ്പറായി ആ മഹാൻ തന്റെ പ്രവർത്തനം സമത്തക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച് കോഴിക്കോട്ട് മുഷാവറ നടക്കുന്ന ദിവസം ആദ്യകാലത്ത് സുബൈക്ക് അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കി വീട്ടിൽ നിന്ന് തഹച്ച് നിസ്കരിച്ച് മുഷാവറയുള്ള ദിവസം ഒരു ചൂട്ട് കെട്ടി സുബൈക്ക് മുമ്പ് പുറപ്പെടും വാടക്കാട്ടത് നാപ്പതോളം കിലോമീറ്റർ ഉള്ള കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നടക്കും ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം കിലോമീറ്റർ എത്തുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ചുങ്കത്തെത്തും ഫറോക്കില് അവിടെ കയറി സുബൈ നിസ്കരിക്കും എന്നിട്ടൊരു കട്ടൻ ചായ കുടിച്ച് വീണ്ടും നടക്കും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മുഷാവറയുള്ള ദിവസം സുബൈക്ക് മുമ്പ് തഹച്ചു നിസ്കരിച്ച് ചൂട്ട് കെട്ടി പുറപ്പെടുന്ന കണ്ണിയത്ത് തന്റെ കാൽ നടന്ന് നിറന്ന് തഴമ്പിച്ച് വേദനിച്ച് അവസാന കാലത്ത് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് കണ്ണിയത്തിന് എടുത്തു വെക്കേണ്ടി വന്നു അത്ര കട്ടപ്പെട്ട് സമത്ത മുഷാവറക്ക് വേണ്ടി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ച കണ്ണിയത്ത് സമത്തയുടെ മുഷാവറ കോടതി നിർത്തിവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കേസ് കൊടുത്തവർക്ക് ഇതിനെ വേദനിച്ചു കൊണ്ട് കരഞ്ഞു സമത്തക്ക് വേണ്ടി കണ്ണിയത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ണിയത്ത് കരഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയായ കണ്ണിയത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ കണ്ണിയത്തുസാദ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ വീഴ്ത്തിയത് ആ ഒരൊറ്റ ദിവസമാണ് സമത്തക്ക് വേണ്ടി കണ്ണിയത്തുത്താദ് കരഞ്ഞു സമത്ത മുഷാവർ സ്റ്റേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ മാൻ മുസ്ലിയാര് വികാര നിർഭരമായി പറയാറുണ്ട് അതിന്റെ ഗുരുത്തക്കേട് കണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഗുരുത്തക്കേട് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്ക് പറയുന്നത്ര ശരിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സമത്തക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത ആ സാധു മനുഷ്യൻ അയാളെ പേരാ കൊടുത്തത് അയാളെ കേസ് കൊടുക്കാൻ ആള് വേണല്ലോ റസൂൽന്നാന്റെ കഴുത്തിലെ കൊട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല വലിച്ചിടാൻ ആരൊക്കെ കൂടിയാണ്ട് ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയല്ലോ എന്നതുപോലെ ഈ കേസ് കൊടുക്കാൻ ഈ സാധുവിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ആ സാധുവായ മനുഷ്യൻ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളെ കുറിച്ച് നല്ലതേ പറയാവൂ പുതുക്കുറു മഹാസിനെ മൗത്താക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹ് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പക്ഷെ ഒരു പാഠം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അയാൾ തന്റെ വീട്ടിൽ മരിച്ചു കിടന്ന രംഗം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് പറ സമത്തക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ മരണപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്നത് ഏത് സ്ഥലത്തായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോയി സ്വന്തം കുടുംബക്കാരോട് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ചു വന്നാൽ കണ്ണിയത്തിന്റെ വേദനയുടെ വില മനസ്സിലാവും അതിനൊരു കാരണവും കൂടിയുണ്ട് ഈ സുമുഷാവർ സ്റ്റേ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കണ്ണിയത്ത് സാദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഗുരുവര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കോഴിക്കോട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച മഹാസമ്മേളനത്തിലും മലപ്പുറത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച മഹാസമ്മേളനത്തിലും വന്നുകൊണ്ട് പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്തോട് മഹാനവറുകൾ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ്വാന്റെ അവസാനത്തിൽ പറഞ്ഞു സമത്തക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തവരെ അള്ളാഹു മുഖം കെടുത്തട്ടെ ഒരു വല്ലാത്ത വാർത്ത മുഖം കെട്ടു സമത്തക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തവരെ അള്ളാഹു മുഖം കെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചതോടുകൂടി ഈ കേസ് കൊടുത്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സാധുക്കൾ ഒന്ന് പതറി അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കണ്ണിയത്തിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് എന്തോ തകരാറുണ്ട് കണ്ണിയത്തിന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ണിയത്ത് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ആരും അത്ര വിശ്വസിക്കണ്ട അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടി മലപ്പുറത്ത് യോഗം നടത്തി മലപ്പുറത്ത് നടന്ന മഹാസമ്മേളനത്തിൽ കണ്ണിയത്ത് സാദ് പറഞ്ഞു ദ്വാഴ ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ കോഴിക്കോ
അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിയത്തിലെ ശംസുനമേ വിശ്വാസമില്ലാതെ കോടതി പറയാൻ പാടുണ്ടോ സമത്ത് ശരിക്കും അതിന്റെ രേഖ സമർപ്പിച്ചു സമത്തക്ക് അനുകൂലമായി വിധി വന്നു സമത്തക്ക് അനുകൂലമായി വിധി വന്നപ്പോ ആ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപ്പോഴേക്കും ഡിസംബറിൽ കേസ് നടത്തി ജനുവരിയായി ഒരു മാസം കൊണ്ട് കേസ് ജയിച്ചു ജനുവരി പതിനാറിന് മുഷാവറ വിളിച്ചു ജനുവരി പതിനാറിന് മുഷാവറ കൂടിയപ്പോ എല്ലാരും മുഷാവറ നാൽപ്പത് അംഗങ്ങളുണ്ട് ഈ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആറ് പേരുണ്ട് ഈ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആറ് പേരടക്കം എല്ലാവരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സമത്ത കേരള ജമ്മിയത്തലമയിൽ നിന്നും ഇവരെ പുറത്താക്കലാണ് കണ്ണിയത്ത് ഉസാദിന്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംശലമയുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ഓഫീസിൽ ആ ബഹളം വെച്ച സമയത്ത് തന്നെ യോഗം കൂടി പുറത്താക്കിക്കൂടെ പുറത്താക്കിയില്ലല്ലോ മുഷാവരക്കെതിരെ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു അപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്താക്കിക്കൂടെ പുറത്താക്കിയില്ലല്ലോ കേസ് സമത്ത് ജയിച്ചിട്ട് മുഷാവര കുടുംബം പുറത്താക്കിയോ പുറത്താക്കിയില്ല എന്താ കാരണം അതൊക്കെ നേതാക്കൾ ക്ഷമിച്ചു സഹിച്ചു പുറത്താക്കാതെ സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ചു നന്നാവുന്ന കരുതി നിന്നു അങ്ങനെ പതിനാറിന് ജനുവരി പതിനാറിന് യോഗത്തില് എൺപത്തൊമ്പത് ജനുവരി പതിനാറിന് യോഗത്തില് നാപ്പത് പേരുണ്ട് ഈ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആറ് പേരുണ്ട് എല്ലാവരും ചർച്ചയിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി ഇപ്പൊ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നാൽ അതിന്റെ പേര് നമ്മൾ രണ്ടാവും രണ്ടാവുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സമ്മേളനം കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സമ്മേളനം വേണ്ട ഒരു സമ്മേളനം തൽക്കാലം എറണാകുളത്ത് വേണ്ട നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാം ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു പണിയും വേണ്ട അല്ലെജിമാ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കലാണ് നല്ലത് വല്ല ഇഫ്തിറാ കുനിക്കുമ ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കൽ തെറ്റാ ഉറപ്പിച്ചു മിനിറ്റ്സിൽ എഴുതി സമ്മേളനം തന്നെ വേണ്ട ഭിന്നിപ്പ് വേണ്ട ആ യോഗ തീരുമാനമെടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി ആ യോഗ തീരുമാനമെടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ പത്രക്കാരെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സമ്മേളനം നടത്തുന്നില്ല എന്ന് വരോട് കാരണം ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ ഇവരെ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്നു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടി വന്നു മുഷാവരെ വിലക്കിയാലും നടത്തും സമസ്ത മുഷാവരെ വിലക്കിയാലും നടത്തും എന്ന് അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു എറണാകുളത്ത് സമ്മേളനം നടത്തി സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ ആറ് പേർ അതിൽ പങ്കെടുത്തു മുഷാവറ പ്രമാ നേരത്തെ യോഗം ചേർന്ന് സമ്മേളനം നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ അതേ യോഗത്തിലെ ആറ് പേർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവരെ പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് മുഷാവറ കൂടി അവരെ അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് വിധേയമാക്കി പുറത്താക്കി പുറത്താക്കിയപ്പോഴും സമത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ജനറൽ ബോഡി മെമ്പർഷിപ്പ് നിലനിർത്തി അതിന് തിരിച്ചു വരും എന്നാണ് ഗുരുനാഥന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആറ് പേരെ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുത്ത് പുറത്താക്കി എന്തിയെ പുറത്താക്കാൻ കാരണം സമത്ത കേരള ജമ്മിയത്തിലുമ രണ്ട് സമ്മേളനം നടന്നപ്പോ ഒന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനുവേണ്ടി സംയുക്ത യോഗം വിളിച്ച മുഷാവറ ആ സംയുക്ത യോഗം വിളിച്ച സ്വാഗത സംഘ യോഗത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടാക്കി മുഷാവറ വിളിച്ചപ്പോ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഷാവറ യോഗം ചേർന്ന് സമ്മേളനം നടത്തണ്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ധിക്കരിച്ച് നടത്തി നടത്തിയപ്പോ സമത്ത പുറത്താക്കി സമത്തന്റെ കയ്യിൽ വല്ല തെറ്റുണ്ടോ പറ അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോ നമ്മുടെ ഒരു പള്ളി കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതിൽപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പർ അത് ചെയ്തു ചെയ്ത പിറ്റത്തെ യോഗത്തിൽ ആ മെമ്പറെ പുറത്താക്കൂലേ അത്രേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഈ നടപടിക്രമം സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനുമ പാലിച്ചു പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്താക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അതിന് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു കാരണമില്ല കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും ശംസുലമയും നീ പുറത്തു പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകണ്ടേ പുറത്താക്കിയാൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഉസ്സാദെ തെറ്റുണ്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് ആരാ കണ്ണിയത്ത് ആരാ ശംസുലമ സമത്ത കേരള ജമ്യത്തുലമയിൽ ഗുരുത്വം നോക്കണ്ടേ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്സാദിന്റെ ശംസുലമന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അപ്പുറത്തുള്ളൂ ഈ പുറത്താക്കിയപ്പെട്ട ആറ് പേരിൽ ഒരാളുടെയും ഗുരുവല്ല ഒരാളുടെയും ശിഷ്യനല്ല കണ്ണിയത്ത് ആ ആറാളുടെയും ശിഷ്യനല്ല ശംസുലമ എന്നാൽ പുറത്താക്കിയപ്പെട്ട ആളുകൾ മുഴുവൻ കണ്ണിയത്തിന്റെ ശംസുലമയുടെ ശിഷ്യന്മാരാ അവ ഉസ്താദാണ് ശിഷ്യന്മാർ അപ്പൊ ബാപ്പ മക്കളെ പുറത്താക്കിയ അവ മക്കളാണ് ഒതുങ്ങേണ്ടത് ഇനി ഭൂരിപക്ഷം നോക്കാം മുപ്പത്തിനാലാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ആരാളെ പുറത്താക്കി മുപ്പത്തിനാല് ആള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിനാല് കൂട്ടണ്ട മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടിക്കോ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം മാത്രം മതി കണ്ണിയത്തും ശംസുലമ ഒരു ഭാഗത്തും
മുപ്പത്തിനാല് ആളുകൾ കണ്ണിയത്ത് ഉസാദും അതുപോലെ തന്നെ സംശുരവയും അടക്കം മുപ്പത്തിനാലാണ് ആറ് പേരെ പുറത്താക്കി ആ ആറ് പേരെ പുറത്താക്കിയപ്പോ അവര് ചെയ്ത പണി എന്താ അവർ ആറാള് വേറെ യോഗം ചൂടി മുപ്പത്തിനാലാൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്താക്കി ശരിയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പറ അവര് നേരെ ചെന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് അരവിന്ദ ക്ഷമേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന അഭിഭാഷകന്റെ അടുത്തേക്കാ വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് കോഴിക്കോട്ട പ്രമുഖനായ വക്കീലാണ് അയാൾ നല്ല വക്കീലാണ് കഴിവുള്ള കോഴിക്കോട്ട പ്രമുഖനായ വക്കീലാണ് അരവിന്ദ ആശമേനോൻ അരവിന്ദ ആശമേനോൻ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിനുമിടെ പ്രവർത്തകരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സമത്തയായി പ്രവർത്തിക്കണം അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങൾ സമത്തയുടെ പേര് തന്നെ അറിയപ്പെടുകയും വേണം അരവിന്ദ ആശമേനോൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഭരണഘടന വേണം അവര് ഭരണഘടന കൊടുത്തു സമത്തയുടെ ഭരണഘടന വായിച്ചു അരവിന്ദ ആശമേനോ വക്കീലല്ലേ അയാൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവുമല്ലോ സമത്തയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഏത് യോഗം ചേരുകയാണെങ്കിലും മിനിമം കോറം പത്ത് മുഷാവറ മെമ്പർമാര് വേണം ജലബോഡിക്കും പത്ത് വേണം മുഷാവറക്കും മുഷാവറ നാൽപ്പതല്ല മുപ്പതാള് ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിലും പത്താൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം മുപ്പത്തൊന്നാൾ ആബ്സെന്റ് ആയ ഒമ്പത് ആൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മുഷാവറയുടെ മിനിമം കോറം പത്താണ് അരവിന്ദ ശമേനോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ ഭരണഘടന വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വായിച്ചാൽ കിട്ടും ഭരണഘടനയിൽ നിങ്ങൾ ആറ് പേരെ ഉള്ളു പത്ത് പേരില്ലാതെ യോഗം ചേരാൻ തന്നെ പറ്റൂല പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുഷാവറ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ആറല്ലേ ഉള്ളൂ അവന്റെ ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചേക്കും നടക്കൂല കോടതിയിൽ ജയിക്കൂല എന്നോ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു വക്കീൽ വക്കീൽ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വക്കീൽ ഒരു വക്കീൽ ബുദ്ധി പറഞ്ഞ എന്താ വക്കീൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ബുദ്ധിയാണ് നിങ്ങൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുക സമത്ത എന്നുള്ള പേരാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളും സമത്തയാന്ന് പറയാം അത് പറയുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങളും സമത്തയാണെന്ന് പറയാം അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസ് വന്നാൽ കോടതിയിൽ ആ കേസ് എത്ര പോകും അത്ര കാലം നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അഥവാ ആ പേര് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം കോടതി തന്നാൽ അപ്പൊ ആ പേരിന്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മതി ഉടനെ ഇവർ അതനുസരിച്ച് ഒരു മുഷാവർ ഉണ്ടാക്കി വക്കീല് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കുറച്ച് മുമ്പേ തന്നെ ഇവർ ചെയ്തു ഇവർ വേഗം പോയി സമത്ത കേരള സുന്നി ജമ്യത്തിനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമ്യത്തിനും മെയിൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ അവരെ കയ്യിൽ നിയമാവകാശ വിവരാവകാശ പ്രകാരം പകർത്തി അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിന്റെ കോപ്പി ഇട്ടു നിഷേധിക്കാൻ ഏതായാലും അവർക്ക് കഴിയില്ല സമത്ത കേരള സുന്നി ജമ്യത്തിലും അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമ്യത്തിലും രണ്ട് സംഘടന രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് വെച്ചു പേര് സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിലും എന്ന് പറയാനും തുടങ്ങി ഇവര് സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിലും സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നപ്പോ നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന ശംസുൽ അമ്മയോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസാദെ ഞങ്ങളൊക്കെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരായി അന്ന് സജീവ രംഗത്തുള്ള സമയത്ത് ഉസാദിനോട് പറഞ്ഞു ഇവരിങ്ങനെ പേര് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന ശംസുൽ അമ്മ ഞങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യായി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കേസ് കൊടുത്തൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എടോ കേസ് കൊടുത്താൽ വക്കീല് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയാം കേസ് കൊടുത്താൽ അവർ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോകും കൊല്ലം എത്ര എടുക്കും ഈ സമുദായത്തിന്റെ പണം എത്ര ചെലവാകും ആ കേസ് തീർപ്പാക്കാൻ ഇപ്പൊ കെ എൻ എം എം എന്റെ കേസ് നമ്മളെ തീർപ്പായിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന പോലെ അങ്ങനെ പോകും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ കേസിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സമത്ത എന്നുള്ള പേര് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ പേരിന്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടുന്നു അപ്പൊ ശേഖുര പറഞ്ഞു എടോ സമത്ത കേരള നായർ മഹാസഭ സമത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു സമത്ത കേരള നായർ മഹാസഭ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ പേര് കൂട്ടിയാൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നുള്ളൂ കേസ് ജയിച്ചാലും അത്രേ ഉണ്ടാവും സത്യം അതുപോലെ അവർ സമത്ത കേരള സുന്നി ജമ്യത്തിൽ മുറി ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ കേസ് കൂടിയിട്ട് ഫലമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അതാ നമ്മൾ കേസ് കൊടുക്കാത്ത ആ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ വരി ചേർത്താൽ മതി സമത്ത എന്ന് പിന്നെയും പറയാം സമത്ത കേരള നായർ മഹാസഭ കേരളത്തിലുണ്ട് സമത്ത കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കേരളത്തിലുണ്ട് സമത്ത തന്നെയാ ആ ഭാഗം അങ്ങനെ വരും ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ച ഈ പേര് അവർ മതവേദിയിൽ ഉപയോഗിക്കും ചോദിച്ചാൽ
ആ രോഗം സുഖമായി നാട്ടിൽ പോകാൻ നിൽക്ക രോഗികളൊക്കെ സുഖമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോയാൽ മതി മെച്ചുവർ ആയിട്ട് നടത്തും അവർക്ക് ബോധമുണ്ട് അവരോട് ചെന്നിട്ട് അവരെ കാണിച്ചിട്ട് ചാച്ച നെഹ്റുവാണ് ഇന്ത്യന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ അപ്പൊ അതിൽപ്പെട്ട സുഖമുള്ള ഒരാള് പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ വരുമ്പോ പലരും പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്നൊക്കെ പറയും പോമ്പോക്കൊക്കെ സുഖമായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ശംസുലമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു സമത്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സെക്രട്ടറി ആണെന്നൊക്കെ പലരും പറയും അതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അങ്ങ് സുഖമാകുന്ന അർത്ഥം അല്ലെങ്കിലും എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ദീനി ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊന്ന് പഠിക്കുക എന്താണ് ഈ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ശംസുലമ്മ ഇരുന്ന കസേരയും ഷെയ്ഖുന കണ്ണിയത്തുസാദ് ഇരുന്ന കസേരയും കണ്ണിയത്തുസാദ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ എൺപത്തി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് കണ്ണിയത്തുസാദ് മരിച്ചു പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ ഇവർ ഈ സംഘടന കൊണ്ടുനടന്നില്ലേ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറെ പറയാം കണ്ണിയത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്തിന് എന്ത് തെറ്റാ കണ്ണിയത്ത് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആറാള് കൂടി മുപ്പത്തിനാലാളെ പുറത്താക്കിയ മുപ്പത്തിനാലിന് രണ്ട് കണ്ണിയത്തും സംശുലമയല്ലേ കണ്ണിയത്തല്ലായിരുന്നു സമത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം ആ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കസേര അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം മെമ്പർ ആയിരുന്ന കസേര നമ്മളെ ഉസ്താദ് ഗുരുവര്യനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം മെമ്പറായി മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളെ കാലം മുതൽ ഇരുന്ന ആളാ അങ്ങനത്തെ ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനെ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമത്തയിൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളെ കാമിയും പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളത് കണ്ണിയത്ത് ഉസാദ ആ കണ്ണിയത്ത് ഉസാദ് ഇരുന്ന കസേര അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം അദ്ദേഹം മെമ്പർ ആയിരുന്ന കസേര ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കസേര ആ കസേരി കുറാളെ കേട്ടിരുത്തി അയാളോ അയാൾ ശംസുലമയുടെ നാല് കൊല്ലത്ത ശിഷ്യന ശംസുലമയുടെ നാല് കൊല്ലത്ത ശിഷ്യൻ ഇരുത്താൻ പാടുണ്ടോ ഇരുന്ന ആളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അഭിപ്രായ ഒന്നുമില്ല എന്തിനും അവസരം കിട്ടുമ്പോ കയറിയിരിക്കരുത് എന്ന് മാത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന ശംസുലമയുടെ സീറ്റിലായിരുന്നത് വേറൊരാൾ ആ ഇരുന്നാളോ ശംസുലമ മുഷാബറിയിൽ വന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഷാബറിയിൽ വന്ന ആളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലമയുടെ ശിഷ്യൻ കെ കെ അബു ക്രസ്രത്തിന്റെ ശിഷ്യനാ ശരിയുണ്ടോ ചിന്തിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഈ നടപടി ക്രമത്തിൽ കണ്ണിയത്തിന് എന്താ തെറ്റുപറ്റിയത് ശംസുലമക്ക് എന്താ തെറ്റുപറ്റിയത് നിങ്ങൾ പറ ആ രണ്ട് മഹാന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്തിനാ ശംസുലമ മരിച്ചപ്പട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റാറിലേക്ക് ഏഴ് കൊല്ലുണ്ട് ശംസുലമ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴ് കൊല്ലം എന്തിനാ വേറെ സംഘടന കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയാലും കണ്ണിയത്തിന്റെ മതക് പറയും ശംസുലമന്റെ മതക് പറയും ഞങ്ങൾ ആ സമത്താൻ തോന്നിക്കും കണ്ണിയത്തിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു കണ്ണിയത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ചില്ലേ കണ്ണിയത്ത് ഉസാദിന് അത്തും വിത്തുമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ണിയത്ത് ഉസാദിന് ഉപ്പും ചാക്ക് പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കണ്ണിയത്ത് ഉസാദിന്റെ പേരിൽ ഫാത്യോദി ദ്വാരക്ക് എന്തിന് ജനങ്ങളെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വാഴക്കാട്ട് കണ്ണിയത്ത് ഉസാദിന്റെ ഉറൂസ് നടത്തും കണ്ണിയത്ത് ഉസാദിന്റെ ഉറൂസ് ഞങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് ഇവര് പ്രഖ്യാപിച്ചു എപ്പോ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ണിയത്ത് ഉസാദിന്റെ ഉറൂസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം കണ്ണിയത്ത് ഉസാദിന്റെ ഉറൂസ് ഇവര് നടത്തുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോ സംഘടനാപരമായി നമ്മൾ ആരും അതിൽ ഇടപെടാൻ പോയില്ല കാരണം സംഘടനാ കാര്യമല്ലല്ലോ കണ്ണിയത്ത് ഉസാദ് വാഴക്കാട്ട് പള്ളിയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു മരിച്ചിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലമായി പത്തൊമ്പത് ഉറൂസ് നടത്തും ഈ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഉറൂസും നമ്മൾ ശരിക്കും നടത്തി നമ്മളെ കയ്യിൽ പങ്കെടുത്തു ആ ഉറൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരെ വക ഒരു ഉറൂസ് പ്രഖ്യാപനം ഇവർ ഉറൂസ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഉറൂസ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച് കൂട്ട സിയാറത്തിന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ട സിയാറത്തിന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വിവരം അങ്ങ് പുറത്തായപ്പോ നാളെ കൂട്ട സിയാറത്താണ് ഇവരെ സിയാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എവിടെ നിന്നോ രണ്ടായിരത്തോളം പ്രവർത്തകർ അവിടെ സജ്ജരായി ആരും അറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടല്ല സംഘടനാപരമായി അനൗൺസ്മെന്റോ പത്രത്തിൽ വാർത്തയോ ഒന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തോളം പ്രവർത്തകര് കണ്ണിയത്തു സാഹിന്റെ മക്കാം മുൻപിൽ പ്രവർത്തകരാണ് നിരന്നു നമ്മുടെ പ്രവർത്തകര് അവര് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു കേസ് കൊടുത്ത് വേദനിപ്പിച്ച് കണ്ണിയത്തിനെ
അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നോട്ടെ സംഘടനാപരമായി കണ്ണിയത്തിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത് കണ്ണിയത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ച് കണ്ണിയത്ത് സാധനം കരയിപ്പിച്ച ആൾക്കാർ സംഘടനാപരമായി സിയാർത്ത് നടത്തി മുതലെടുക്കാൻ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഡി വൈ എസ് പി എപ്പോഴാ വിഷയം മനസ്സിലാക്കണേ മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദം വരും അവർക്ക് സിയാർത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഡി വൈ എസ് പി ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു മലപ്പുറം ഡി വൈ എസ് പി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഡി വൈ എസ് പി കാര്യം ചോദിച്ചു ഇയാൾ എത്ര കൊല്ലായി മരിച്ചിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇരുപത് കൊല്ലായി എത്രാമത്തെ റൂസാ പത്തൊമ്പതാമത്തെ റൂസ് പത്തൊമ്പത് റൂസ് ആരാ നടത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇക്കൊല്ലം റൂസ് നടത്തി ഇവരോ ഇവർ ഇപ്പോഴാ ഉറുസ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അവരോട് പോയി ഡി വൈ ചോദിച്ചു ഇയാൾ മരിച്ചിട്ട് എത്ര കൊല്ലായി എന്ന് ചോദിച്ചു ഇരുപത് കൊല്ലായി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മരിച്ചു ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നായി ഇരുപത് കൊല്ലായി എത്രാമത്തെ റൂസ് ആന്ന് ചോദിച്ചു പത്തൊമ്പതാമത്തെ റൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ എത്ര റൂസ് നടത്തി ഞങ്ങൾ ഈ റൂസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ പതിനെട്ട് റൂസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്താൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു മറുപടിയില്ല പതിനെട്ട് റൂസ് നടത്താൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ റൂസ് നടത്താൻ വരുന്നത് ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടിയില്ല എന്നാ പോ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഉറപ്പ് പത്തൊമ്പത് റൂസും ഇല്ലാത്തവർ പതിനെട്ട് റൂസും ഇല്ലാത്തവർ ഉറപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പില്ല തിരിച്ചു പോയി കോന്നോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സിയാർത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചു നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് സിയാർത്ത് ചെയ്താൽ മതി ആണ് ഡി വൈ എസ് പി പള്ളിയിൽ സിയാർത്തെടുക്കല്ല ഡി എസ് പിക്ക് അറിയില്ല തിരിച്ചാണ് വിട്ടു വെച്ച ചോറ് പോലും ബാക്കിയാ വേണ്ടി വന്നു ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പോലും കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് റൂസ് നടത്താത്ത ആൾക്കാർ എന്തിനാ പത്തൊമ്പതാമത്തെ റൂസിന് വന്നത് നമ്മൾ സംഘടനാപരമായി നേരിട്ടതല്ല മറിച്ച് കണ്ണിയത്തിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുത്തതായി ഇത്രയും ആളവിടെ വരുത്താൻ കണ്ണിയത്തുസാദ് മനസ്സ് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നേരിട്ട് പോയിക്കൂടെ കണ്ണിയത്തുസാദ് മനസ്സ് വെക്കാത്തോണ്ടല്ലേ ആ മക്കാമക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ വന്നത് അപ്പോഴാ ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞത് കണ്ണിയത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഊസറത്തിന്റെ കാര്യമില്ല മുസാബ് കക്കാൻ ഒന്നുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ കണ്ണിയത്തുസാദിനെ ഇതുവരെ കേസ് കൊടുത്ത് വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് കണ്ണിയത്തുസാദിന്റെ മക്കാമിൽ പോയി ഊസറത്തിന്റെ എന്താ കാര്യം ആ ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അവരുണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം അവർ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തനവും നോക്ക് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ നടന്ന വഴികൾ നോക്ക് അവരിപ്പോ സമൂഹത്തിൽ വന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എന്താ ആഗോള പര്യടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നെന്ന നേതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്ര ഇത്ര പണക്കാർ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ശേഖന്മാർ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ അറബികളുടെ പ്രതാപം പണത്തിന്റെ പ്രതാപതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ദീനന്റെ വിഷയത്തിൽ അളവ് കോലെ പ്രതാപമല്ല ദീനന്റെ വിഷയത്തിൽ അളവ് കോലെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതൻ അഷറഫ് ഉൽഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പ്രബോധനം നടത്തിയല്ലോ നബി തങ്ങൾ പ്രബോധനം തുടങ്ങിയപ്പോ നബി തങ്ങൾ സത്യവാനാണോ കള്ളവാനാണോ എന്നറിയാൻ സംശയിച്ചു നബി തങ്ങളെ സംശയിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് ഹിറാക്ലിയസ് ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തി തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നബി തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ അബു സുഫിയാനെ വിളിച്ചു അബു സുഫിയാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഹിർക്കൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താ അഹിബ്രോനി അന്നത്തബാഴി മൻഹും മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകനെ പിന്തുണക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് എന്ന് എന്നോട് പറയും എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം മുഹമ്മദ് നബി അഹിബ്രോനി അന്നത്തബാഴി മൻഹും ആരാണ് മുഹമ്മദിനെ പിന്തുണക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അബു സുഫിയ